Hey guys, welcome back to the channel. Kalau dalam episod sebelum ni kita discuss mengenai acidic buffer solution, episod kali ni kita akan merungkai mengenai basic buffer solution. Nak tahu lebih lanjut, apa beza dia orang? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan bincang mengenai basic buffer solution. The aim of this video is very simple. Kita ulang balik benda yang sama. Okay, kita akan tengok in term of buffer solution, macam mana pH buffer solution tu dikira, macam mana cara dia maintain its pH and what made up um, buff, uh, basic buffer solution. So, without further ado, kita recap balik buffer solution tu apa. We know that buffer solution is a solution that have the capability of maintaining its pH. Okay, kita dah tengok dalam episod sebelum ni yang mana kita belajar pasal uh, basic acidic buffer solution. Okay, dan kita tahu bahawa buffer solution ni ada dua jenis iaitu acidic dan basic. Yang ni kita dah tengok. Episod kali ni kita akan fokus pada basic buffer solution. For your information, basic buffer solution ni lebih kurang saja dengan acidic buffer solution. Tidak ada perbezaan yang banyak. It's actually quite easy and can be understand kalau kata kamu dah ikut video yang sebelum ni. Okay. So, what you have to know, syarat untuk buat basic buffer solution. Kalau acidic memerlukan dua solution, basic pun memerlukan dua solution iaitu satu mestilah dia punya weak base, yang kedua mestilah dia punya conjugate acid. Campuran dua ni akan menghasilkan you punya basic buffer solution. Contoh macam kita ambil pyridine ataupun pyridine chloride, pyridinium chloride ataupun amonia apa, ataupun amonium hydroxide Campuran dua benda ni akan menghasilkan kita punya basic buffer solution. Dia mesti benda yang komponen yang sama. pH untuk basic buffer solution will be greater than 7. Kita ambil contoh basic buffer amonia. Apa yang kita buat, kita campurkan dia dengan amonium chloride. Kita tahu bahawa amonia is a weak base. Dia ada KB dia 1.8 exponent negative 5. Daripada sini, kita tahu bahawa amonia dia akan partially dissociate in water according to this expression. Menghasilkan amonium dan juga hydroxide ion ok dan kita tahu kalau kita campur dua benda ni dia akan menghasilkan a buffer solution you might argue kenapa kita tak guna ammonia saja kejap lagi kita tengok ok while ammonium pula ammonium bila dalam water dia akan dissociate hasilkan NH4 plus dan juga Cl minus ok and Cl minus tu macam Na hari tu dia hanyalah sekadar spectator ion yang kita berminat di sini adalah NH4 plus Okay, so kita dah ada dua equation. Equation 1 which is for dissociation of base. Equation 2 adalah salt punya dissociation. Tengok arrow dia. Jangan silap di sini. Okay, so the presence of ammonium, dia akan increase the concentration of NH4 plus dalam the first equation menyebabkan the equilibrium akan shift to the left. Therefore, your ammonia akan stay dalam bentuk ammonia dan ammonium akan datang majoritily from the ammonium chloride. Okay, sebab, sebab tu lah kira bila kita calculate pH nanti kita akan guna terus concentration of ammonium chloride as the concentration for the ammonium. Okay, now I mentioned about pH. Okay, but you know that base ni susah nak kira pH dia. So what we have to do is kita akan kira menggunakan dia punya pOH. pOH di sini kita guna by nama dia juga adalah Henderson Hasselbalch equation. Dan once kita dapat ni nak cari pH kita bawa pH is equal to 14 minus pOH. Itu memang direct daripada video yang kedua hari tu lagi. Okay. So right now, apa kita nak buat? Kita try tengok kira pH of ammon dissolution. In this example, we were given a buffer solution. So buffer solution kita, kita mak campurkan 0.5 molar ammonia and 0.3 molar Ammonium Campuran dua-dua ni Kita nak tengok Apa jadi pH dia So kita tahu bahawa pOH Is equal to PKB Plus Log Concentration of Conjugate acid Bahagi dengan Concentration of Weak base So PKB kita adalah Negative Log 1.8 Darat 10 Kuasa negative 5 Tambah Log uh, Conjugate acid kita adalah Ammonium So dia adalah 0.3 
divided by 0.5 so ini adalah is equal to 4.52 and then kalau kita nak kira dia punya pH pH dia sama dengan 14 minus pOH which is equal to 14 minus 4.52 which is equal to 9.48 so ini adalah dia punya POH so cara kira dia tu sama saja sebenarnya tak ada perbezaan apa pun so you know that buffer solution penting kepentingan dia adalah dia boleh maintain dia punya pH capability dia untuk maintain dia punya pH tu is a very important thing here because dia akan melambatkan perubahan pH tu pertambahan ataupun pengurangan pH tu so ini yang sebab itulah kita tengok di sini bahawa graf dia tidak as steep as yang di atas tu ok outside of buffer range dia memang dah tak boleh maintain dah lah ok so kita nak tengok macam mana buffer solution maintain its pH so imagine that kalau kata kita ambil solution tadi kita ambil kita punya ammonium dan juga ammonia campur dalam satu container ok so sekarang ni kita tahu bahawa ammonium kita punya conjugate acid which is our acid ammonia is our base ok kita akan tengok the buffer action so Kalau kata kita tambah asid, asid akan bertindak balas dengan base. Okey, bila asid bertindak balas dengan base, okey, dan base kita adalah amonia. So, amonia tu dia akan makan H+ tu. Okey, asid tu kita masuk HCl, okay, dia akan makan H+. Bila dia makan H+, dia akan menghasilkan NH4+. As a result, concentration ni akan berkurang, ini akan hilang, ini akan bertambah. So, NH4 plus will increase, NH3 will decrease dan juga pH akan berubah slightly. So, macam mana pH dia berubah? Kita tengok pada dia punya calculation. For us to calculate the, uh, the pH change, step dia sama saja. The first step, kita akan start dengan calculate dia punya moles untuk every single component. So, kita ada moles untuk ammonium, ammonia dan juga HCl. Okay, once you dah calculate the number of mole, kita akan construct kita punya ICF table according to the buffer action equation. Ini kena ada. Ini you kena ingat equation ni. Okay, bukan ini equation ni you kena pandai tulis. Okay, kalau you tak boleh tulis, you akan ada masalah untuk buat ICF table. Okay, remember, reactant akan berkurang, product akan bertambah. Tolak dia based on dia punya limiting reactant. In this case, our limiting reactant is H+. So, Ini akan bertambah so 0.016 ini akan berkurang jadi 0.024. Okay, once kita dah calculate semua benda ni, kita akan calculate the new concentration sebab ada perubahan mol dan juga perubahan volume 50 kena tambah dengan 1. So jadi 51 milliliter. So calculate new concentration. Once kita calculate new concentration, you kena calculate dia punya pH dia. Tapi nak calculate pH tak ada kita guna POH dulu so once you dapat POH you masuk dalam formula dapat and then calculate dia punya pH dia which is equal to 9.43 and we can conclude that the pH akan berkurang sebanyak 0.05 selepas pertambahan 1 ml of 1 molar HCl tak banyak perubahan dia tu ok now kalau kata kita tambah base base akan bertindak alas dengan acid so asid kita di sini adalah kita punya NH4 plus ini asid kita. So asid tu dia akan ambil OH minus. Bila dia ambil OH minus, dia akan menghasilkan NH3 dan juga H2O. Ini kita akan abaikan sebab dia tak digunakan untuk kira pH tu, tapi dia ada juga sebenarnya. Okey. So bila dia hasilkan H2O, okey. So, so bila dia dah consume uh, OH minus so apa yang berlaku adalah concentration dia akan berkurang tetapi amonia akan bertambah bila amonia bertambah pH dia akan ubah slightly macam mana pula perubahan pH dia sama je cara nak kira kita start dengan kita kira number of moles dia dulu once kita ada kira number of moles kita kena tahu bahawa buffer action punya equation and then baru kita construct kita punya ICF table dalam ICF table ni kita akan tolak based on our limiting reactant so kita akan dapat dia punya final mol yang baru mol final yang baru ni akan menyebabkan wujudnya pengwujudan 
concentration yang baru so sebab kita ada perubahan mold dan juga perubahan volume so dapat new concentration calculate POH once sudah calculate POH calculate dia punya pH you dapat pH dah isi itu 9.52 since sebab kita tambah base base akan menyebabkan pH dia bertambah sebanyak 0.04 So in this video, kita dah belajar macam mana apa itu buffer solution, macam mana cara basic buffer solution dibentuk, macam mana cara nak kira pH of basic buffer solution. Kita juga belajar macam mana buffer action tu berlaku. Kalau kita tambah strong acid ataupun strong base, apa yang berlaku? Remember one thing, you have to know how to write the equation. Ada tiga equation iaitu equation yang dissociation of our weak base dissociation of our salt dan juga buffer action punya equation I really hope you enjoy this video video kali ni kita discuss pasal macam mana buffer solution tu boleh maintain its pH ni episode akan datang kita akan tinggalkan dunia 7.1 kita masuk dunia 7.2 which is about titration pepatah mengatakan jikalau tidak dipecahkan ruyung masa akan dapat sagunya sama lah juga dengan kita kalau tak berusaha pasti tak akan dapat ganjarannya oleh demikian jangan berhenti berusaha terus berusaha pasti berjaya teruskan perjuangan anda teruskan dan jangan mengalah with that thank you for watching see you next time Assalamualaikum bye